টেকনিক্যাল এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি এশিয়া বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের অবশ্যই প্রতিষ্ঠান হিসেবে অধ্যায় দেখো এই পর্বে আমরা আগমনী ক্লাবের গ নম্বর যে क्वेश्चनটা আছে ওটা সলভ করব তো বলতেছে ক্লাবের প্রারম্ভিক মূলধন তহবিল নির্ণয় করতে প্রারম্ভিক মূলধন তহবিল কিভাবে নির্ণয় করতে হয় তোমরা জানো প্রারম্ভিক সম্পদ থেকে প্রারম্ভিক দায় মাইনাস করতে হয় তো আমরা প্রথমে প্রারম্ভিক সম্পদগুলো আইডেন্টিফাই করব দেন প্রারম্ভিক দায়গুলো আইডেন্টিফাই করে দেন সম্পদ থেকে দায়টা মাইনাস করে দেব তো দেখো প্রারম্ভিক সম্পদের মধ্যে একদম প্রথমে প্রারম্ভিক নগদ তহবিল আছে 9000 এটা নিয়ে আসতে হবে এই যে 9000 দেখো 14 সালের চাঁদা আছে 3000 দেখো এখানে আবার বলতেছে বিগত বছরের চাঁদা 2000 টাকা এখনো বকেয়া আছে এই যে এখনো বকেয়া তার মানে এই 2000 3000 এর সাথে কি করতে হবে যোগ করতে হবে তাহলে আমাদের এখানে 14 সালের চাঁদা আছে মোট 5000 এটা নিয়ে আসতে হবে তোমরা কিন্তু খেয়াল করবে আমি বলছি আবারো যে চাঁদা কিন্তু সবচেয়ে বেশি ডিসটার্ব করবে এই অধ্যায়ের মধ্যে তো দেখো এখানে 14 সালের চাঁদা আছে 3000 আর বিগত বছর অর্থাৎ 14 সালের আরো 2000 এখনো বকেয়া আছে তাহলে 3000 এর সাথে 2000 যোগ করতে হবে তাহলে এই 5000 টাকা আমাদের প্রারম্ভিক সম্পদের মধ্যে আসবে তারপরে দেখো এখানে বলতেছে যে 1 1 2015 তারিখে ক্লাবের সম্পদ দায় ছিল এর মধ্যে আসবাবপত্র আছে 50000 এটা আমরা নিয়ে আসব খেলাধুলা সরঞ্জাম আছে 6000 টাকা এটা নিয়ে আসব তাহলে আমাদের মোট সম্পদ কত আসলো এখানে আছে 5000 এখানে 9000 এখানে 6000 এখানে 50000 এ হচ্ছে কি আমাদের মোট প্রারম্ভিক সম্পদ আর দায়ের মধ্যে দেখো এই যে 1 1 2015 তারিখে বকেয়া ভোজ খরচ আছে 3000 এটাই শুধু দায় তাহলে দায় আমরা একটা পেলাম তাহলে এবার মোট সম্পদ যোগ করে সম্পদ থেকে আমরা কি করব দায় মাইনাস করে দেব দিলে আমাদের প্রারম্ভিক মূলধন বের হবে তাহলে প্রথমে আমরা লিখে ফেলি এ দেখো আমরা সেই আগের নিয়মে সব কেটেছি যে প্রারম্ভিক মূলধন তহবিল নিয়ে না প্রারম্ভিক সম্পদ প্রারম্ভিক দায় এবার সম্পদ থেকে দায়টা মাইনাস করে আমরা মূলধন বের করব প্রথমে দেখো প্রারম্ভিক নগদ তহবিল আছে 9000 এটা লিখব এই যে সম্পদ সাইডে প্রারম্ভিক নগদ তহবিল 9000 তারপরে দেখো 14 সালের চাঁদা তাহলে 14 সালের চাঁদা কত আছে দেখো 3000 আর 2000 5000 তাহলে আমরা এখানে লিখব হচ্ছে বিগত সালের চাঁদা বিগত সালের চাঁদা আমাদের এখানে দেখো 3000 আছে 3000 আমরা লিখব এখানে এর সাথে যোগ কি লিখব অনাদায় সমন্বয় অনাদায় কত বলছে 2000 টাকা এ দেখো অনাদায় বলছে বিগত সালের চাঁদা এখনো 2000 টাকা কি আছে বকেয়া আছে তাহলে এই যে অনাদায় 2000 বকেয়া মানে কি আয় যদি বকেয়া থাকে তার মানে ওটা অনাদায় তাহলে এই যে আমাদের 5000 টাকা নিয়ে আসলো এরপর আসো আসবাবপত্র আছে 50000 আর খেলাধুলা সরঞ্জাম আছে 6000 এই দুটো নিয়ে আসি তাহলে আসবাবপত্র 50000 খেলাধুলা সরঞ্জাম এটা আছে 6000 তারপর আমরা মোট সম্পদটা যোগ করব এখানে যোগ করলে আমাদের মোট সম্পদ কত আসবে 70000 টাকা আসবে এই আমরা 70000 লিখলাম এবার আসো আমরা দাই সাইডে যাচ্ছি দাই সাইডে কি কি দাই আছে আমি তোমাদেরকে আগে বের করে দেখিয়েছি যে আমাদের একটাই দাই আছে সেটা হচ্ছে কি 3000 টাকা তো এই 3000 টাকার দাই আমরা নিয়ে আসব বকেয়া ভোজ খরচ এটা কিন্তু বিগত সালের তাহলে বিগত সালের বকেয়া ভোজ খরচ কত ছিল 3000 এবারে দেখো মোট সম্পদ যদি 70000 হয় এটা বড় এটাকে এই পাশে নিয়ে আসব 70000 এনে এবার এই সম্পদ থেকে 3000 টাকার দায় বাদ দিয়ে দিলে আমাদের এখানে কত থাকবে 67000 টাকা থাকবে এই 67000 টাকায় আমাদের কি হবে প্রারম্ভিক মূলধন তাহলে আমরা লিখব প্রারম্ভিক মূলধন কত আসছে এই যে 67000 টাকা এই ছিল হচ্ছে আগমনি ক্লাবের ও নাম্বার কোশ্চেনের সলিউশন এই যে প্রারম্ভিক মূলধন তহবিল নির্ণয় করো তো এটা হচ্ছে আমাদের প্রারম্ভিক মূলধন তহবিলের সলিউশন আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো তো এর পরের পর্বে আমি তোমাদেরকে অন্য প্যাটার্নের যে কোশ্চেন আছে সেগুলো সলভ করে দেখাবো তো সেই পর্যন্ত তোমরা সবাই আমার সাথে থেকো এবং ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ